ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు స్వర్ణ రథోత్సవంలో కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి తేజో దర్శనం శ్రీనివాస మంగాపురంలో వైభవంగా వార్షిక వసంతోత్సవాలు గజవాహనంపై సిరుల తల్లి తిరువీధి విహారం తిరుచానూరులో పద్మావతి దేవి జన్మ నక్షత్రోత్సవం సూర్యప్రభ వాహన సేవలో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి అభయ ప్రదానం ఋషికేష్ ఆంధ్ర ఆశ్రమంలో బ్రహ్మోత్సవ శోభ రథోత్సవంలో నారాయణవనం కళ్యాణ వెంకటేశ్వరుడి వైభవం కీలపట్ల కోనేటి రాయుడికి పుష్పయాగ మహోత్సవం కళ్యాణ వెంకటేశ్వరుడు స్వర్ణరథంపై శోభాయమానంగా కటాక్షించారు తిరుపతికి సమీపంలోని శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వరాలయంలో వార్షిక వసంతోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి మూడు రోజుల పాటు జరిగే ఉత్సవాల్లో భాగంగా రెండవ రోజైన గురువారం సాయంత్రం స్వామివారికి వసంతోత్సవాన్ని నిర్వహించిన అనంతరం స్వర్ణ రథోత్సవాన్ని జరిపారు అశేషంగా భక్తులు ఈ ఉత్సవాల్లో పాల్గొని స్వామివారి అనుగ్రహానికి పాత్రులయ్యారు తిరుపతికి సమీపంలోని శ్రీనివాస మంగాపురంలో కొలువైన శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో వార్షిక వసంతోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి మూడు రోజుల పాటు జరిగే ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా రెండవ రోజైన గురువారం శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఉత్సవమూర్తులకు శాస్త్రోక్తంగా స్నపన తిరుమంజన కార్యక్రమాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు ఇందులో భాగంగా ఆలయ ప్రాంగణంలో ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక వేదికపై శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి ఉత్సవమూర్తులను వేంచేపు చేసి కలశస్థాపన కలశ పూజ పుణ్యాహవాచనం విశ్వక్సేనారాధన సంకల్ప పూజ తదితర వైదిక క్రతువులను జరిపి వేద మంత్రాల నడుమ పంచామృతాలు సుగంధ పరిమళ ద్రవ్యాలతో అభిషేకించారు అనంతరం స్వామి అమ్మవార్ల ఉత్సవమూర్తులను పసుపు చందనం తులసిమాలతో అలంకరించి సహస్రధారల నడుమ కలస జలాలతో స్నపన తిరుమంజనాన్ని నిర్వహించి నక్షత్ర కుంభ మహామంగళహారతులు సమర్పించారు ఈ కార్యక్రమంలో భక్తులు పాల్గొని స్వామి అమ్మవార్ల దీవెనలు అందుకున్నారు అనంతరం శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి స్వర్ణ రథోత్సవం జరిగింది ఆలయంలోని అలంకార మండపంలో శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి ఉత్సవమూర్తులను కొలువుదీర్చి పట్టు వస్త్రాలు స్వర్ణాభరణాలు వర్ణమయ పుష్పాలతో శోభాయమానంగా అలంకరించి ధూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు ఆపై ఉత్సవర్లను స్వర్ణ రథంపై ఆశీనులను చేసి బాజా భజంత్రీలు భక్తుల గోవింద నామస్మరణ నడుమ స్వర్ణ రథోత్సవాన్ని ఆలయ మాడవీధుల్లో వైభవంగా నిర్వహించారు భక్తులు రథాన్ని లాగి ఆ దేవదేవునిపై తమ భక్తి ప్రపత్తులను చాటుకున్నారు సిరుల తల్లి శ్రీ పద్మావతి దేవి ప్రియ గజవాహనంపై దివ్యంగా దర్శనమిచ్చారు తిరుచానూరులో కొలువు తిరిగిన హరిపట్టపురాణి శ్రీ పద్మావతి దేవికి గురువారం గజవాహన సేవను నేత్రపూర్వంగా నిర్వహించారు అమ్మవారి జన్మ నక్షత్రం ఉత్తరాషాడను పురస్కరించుకుని నిర్వహించిన గజవాహన సేవలో భక్తులు పాల్గొని పునీతులయ్యారు సర్వాంగ సుందరంగా అలంకార భూషితులైన అమ్మవారిని అర్చకులు గజవాహనంపై ఆశీనులు చేసి మేళతాళాలు మంగళవాయిద్యాల నడుమ ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగించారు భక్తులు అలిమేలు మంగమ్మకు కర్పూర నిరాజనాలు సమర్పించి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు ఋషికేష్ ఆంధ్ర ఆశ్రమంలోని శ్రీ వెంకటేశ్వరాలయం బ్రహ్మోత్సవ శోభతో కాంతులినుతోంది ఉత్సవాల సందర్భంగా స్వామివారికి సూర్యప్రభ వాహన సేవ స్నపన తిరుమంజనం ఊంజల సేవలను విశేషంగా నిర్వహించారు ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రం ఋషికేష్ లోని ఆంధ్ర ఆశ్రమంలో 
శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో అలరారుతున్న ఈ ఆలయంలో జరుగుతున్నటువంటి ఉత్సవాలలో భాగంగా స్వామివారికి సూర్యప్రభ వాహన సేవ జరిగింది ముందుగా స్వామివారికి విశేషంగా వసంతోత్సవాన్ని నిర్వహించారు ఆధ్యాత్మిక వాతావరణంలో స్వామివారికి నిర్వహించిన వసంతోత్సవ వేడుకలలో భక్తులు పాల్గొని తరించారు అనంతరం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారికి ఊంజల సేవను వేడుకగా నిర్వహించారు ఆలయ ఆవరణలోని మండపంలో చక్కగా ఏర్పాటు చేసిన వేదికపై ఊయలలో స్వామివారిని వేంచేపు చేశారు వేదం నాదం గానం సహితంగా స్వామివారికి ఊంజల సేవను నిర్వహించారు అనంతరం స్వామివారి సూర్యప్రభ వాహన సేవ జరిగింది చక్కగా తీర్చిదిద్దిన సూర్యప్రభ వాహనంపై స్వర్ణశోభితంగా అలంకరించిన శ్రీనివాసుని కొలువు తీర్చి మేళతాళాలు డప్పు వాయిద్యాల నడుమ ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగించారు భక్తులు విశేషంగా ఈ ఉత్సవంలో పాల్గొని స్వామివారి అనుగ్రహానికి పాత్రులయ్యారు చిత్తూరు జిల్లా నారాయణవనంలో శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలు టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో అంగరంగ వైభవంగా కొనసాగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారికి గురువారం ఉదయం రథోత్సవం నేత్రపర్వంగా జరిగింది శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామివారిని స్వర్ణ భరణాలు పుష్పమాలలతో శోభాయమానంగా అలంకరించి రథంపై వెంచేపు చేశారు అనంతరం భక్తుల గోవిందనామ స్మరణల నడుమ స్వామివారి రథోత్సవం కోలాహలంగా సాగింది చిత్తూరు జిల్లా కీలపట్ల శ్రీ కోనేటిరాయస్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలు టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో వైభవపేతంగా ముగిశాయి ఈ సందర్భంగా ఆలయ ప్రాంగణంలో స్వామివారి పుష్పయాగం నేత్రపర్వంగా జరిగింది ఉత్సవాల సమయంలో తెలిసి తెలియక జరిగిన దోషాల పరిహారార్థం పుష్పయాగం నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఈ క్రమంలో పలు రకాల పుష్పాలు నింపిన బుట్టలకు పూజలు జరిపారు ఆపై శ్రీదేవి భూదేవి సమేతంగా శ్రీ కోనేటిరాయస్వామివారిని ప్రత్యేక వేదికపై వేంచేపు చేసి షోడశోపచారాలు పూర్తి చేశారు ఆ తర్వాత ముందుగా తులసి మరువం దవనం జాజీ తదితర పత్రాలతో అనంతరం మల్లె చామంతి మందారం కనకాంబరం గులాబీ సంపెంగ వంటి పరిమళ భరిత పుష్పాలతో స్వామి అమ్మవార్లకు వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాలు భక్తుల గోవిందనామ స్మరణల నడుమ ఆగముక్తంగా పుష్పయాగాన్ని నిర్వహించి కర్పూర నిరాజనాలు అందజేశారు అనంతపురం జిల్లా ఉరవకొండ మండలం పెన్న అహోబిలంలో స్వయంభూవుగా వెలిసిన శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామివారి ఆలయ బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా స్వామివారికి రథోత్సవం కన్నుల పండువుగా జరిగింది సర్వాలంకార శోభితంగా అలంకరించిన శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామివారిని చక్కగా తీర్చిదిద్దిన రథంపై కొలువు తీర్చారు ఆపై భక్తుల గోవిందనామ స్మరణల నడుమ స్వామివారి రథోత్సవం పురవీధులలో సాగింది భక్తులు తమ ఇష్టదేవాన్ని దర్శించుకుని కర్పూర హారతులు సమర్పించారు తమిళనాడు రాష్టం కుంభకోణం సమీపంలోని తిరుకుండైలో వెలిసిన శ్రీ పట్టాభిరామాలయం ప్రముఖ ఆధ్యాత్మిక దివ్యదేశంగా అలరారుతోంది అద్భుత శిల్ప కళా సౌందర్యంతో అలరారుతున్న ఈ క్షేత్ర ప్రాశస్యంపై శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి చందన్ అందిస్తున్న ప్రత్యేక కథనం మీకోసం వైష్ణవ దివ్య దేశాల్లో ఒక్కటైన తమిళనాడు రాష్ట్రం కుంభకోణంలోని తిరుక్కుండందై శ్రీ పట్టాభిరామాలయం మహిమాన్విత పుణ్యక్షేత్రంగా వెలుగుందుతోంది సాక్షాత్తు సృష్టికర్త బ్రహ్మదేవుడు తపస్సు చేసిన దివ్యధామంగా ఈ ప్రాంతం ప్రసిద్ధి చెందింది రమణీయమైన శిల్ప సోయగంతో అపూర్వ కట్టడాలతో విశేషమైన స్థల ప్రాశస్త్యంతో అలరారుతున్న ఈ ఆలయం ఎందరో భక్తాగ్రేసరుల నిత్యానుష్ఠానులకు మూలాధారమై అద్వితీయ ఆధ్యాత్మిక ధామంగా రామచంద్రుడి ధర్మ నిరతికి నిలువెత్తు నిలయంగా భాసిల్లుతోంది ఆలయ స్థల పురాణం పరిశీలిస్తే పూర్వం ఈ ప్రాంతాన్ని పాలించే నాయకరాజుల కాలంలో రామభక్తుడైన రఘువీర నాయకన్ రామచంద్రుడికి ఆలయ నిర్మాణం చేయాలని సంకల్పిస్తాడు అప్పుడు ఆయనకు కలలో రామభద్రుడు దర్శనమిచ్చి ముందుగా ఒక పుష్కరిణి తవ్వించు అక్కడ నా విగ్రహం లభిస్తుందని ఆదేశించారట ఆ రాజు అదే విధంగా చేయగా తిరుక్కుండందై పుణ్యతీర్థంలో రామయ్య తండ్రి విగ్రహాలు లభించాయి అలా ఆ రాజు నిర్మించిన ఈ ఆలయమే నూట ఎనిమిది వైష్ణవ దివ్య దేశాల్లో ఒక్కటిగా ప్రపంచ ప్రసిద్ధి చెందింది ఇక ఈ ఆలయంలో రాముడు పట్టాభిషిక్తుడై సీతమ్మ సమేతంగా లక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్ను ఆంజనేయ సపరివారంగా ఏకపీఠంపై దర్శనమివ్వడం విశేషం ఎంతో అరుదైన ఆలయంగా ఖ్యాతికెక్కిన తిరుక్కుండందై అపురూప శిల్ప చాతుర్యంతో ఆహ్లాదకర పురాణ ఘట్టాలతో సంపూర్ణ రామాయణ వర్ణ శోభిత చిత్రాలతో భక్తుల పాలిట ఆధ్యాత్మిక బాండాగారంగా వెలుగొందుతోంది ఆలయానికి చేరుకోగాని ఎత్తైన రాజగోపురం వర్ణింపశక్యం కాని శిల్ప రమణీయతతో 
శ్రీ మహావిష్ణువు లీలా విశేషాలతో పరిమళిస్తూ చూడ చక్కగా దర్శనమిస్తూ ఉంటుంది భక్తులు రాజగోపుర శిల్ప వైభవాన్ని క్షణకాలం ఆస్వాదించి ఆలయంలోకి అడుగు పెడతారు ఆలయ ముఖమండపం విశాల ప్రాంగణంతో రాతి స్తంభాలతో భక్తులకు స్వాగతం పలుకుతూ ఉంటుంది రాతి స్తంభాలపై తంజావూరు శిల్పులు చెక్కిన పలు పురాణ ఇతిహాస శిల్పాలు వేద కాలం నాటి అనేకానేక విషయాలను భక్తులకు సుస్పష్టంగా వివరిస్తున్నట్లు ఉంటాయి ముఖ్యంగా మనం ఈ ఆలయంలో ఏ మూల చూసినా రామబంటు ఆంజనేయుని వివిధ రూపాలు మనలో భక్తి చైతన్యాన్ని పెంపొందిస్తూ దర్శనమిస్తూ ఉంటాయి ఇక శ్రీహరి దశావతారాల వివరాల్ని ప్రబోధిస్తూ మలచిన శిల్పాల తీరు చెప్పడానికి మాటలు చాలవు ముఖ్యంగా త్రివిక్రమ స్వరూపంతో బలి చక్రవర్తి గర్వాన్ని అణచి బ్రహ్మాది దేవతల ప్రార్థనలతో శోభిల్లే వామనమూర్తి శిల్ప వైభవం చూడటానికి రెండు కళ్ళు చాలవు ఇక గోడలపై చిత్రించిన రామాయణ ఇతిహాస చిత్రాలు సంపూర్ణంగా వీక్షించాలంటే ఆలయం చుట్టూ మూడు సార్లు ప్రదర్శన చేయాల్సి ఉంటుంది మహామండపంలో శ్రీదేవి భూదేవి సమేతంగా కొలువుదీరిన కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం శ్రీనివాసుడి దివ్య మంగళ శిలారూపం ఆకర్షణీయంగా గోచరిస్తూ ఉంటుంది ఇదే ప్రాంగణంలో వైష్ణవ ధర్మ వ్యాప్తికి కృషి చేసిన పన్నెండు మంది ఆళ్వార్ల విగ్రహాలను కూడా దర్శించుకోవచ్చు గర్భాలయంలో ఏక పీఠంపై సీత లక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్ను ఆంజనేయ సహితంగా కొలువైన సాలగ్రామ మూర్తి శ్రీ పట్టాభి రామచంద్రుడి వైభవాన్ని ఎన్ని సార్లు చూసినా తనివి తీరదు రాజ టీవీలో రామయ్య తండ్రి మెరిసిపోతుండగా ఆ పక్కనే సిగ్గుల మొగ్గవుతున్న సీతమ్మ తల్లి ఇరువైపులా జగత్ పరిపాలకుడైన రఘురాముడికి సపర్యలు చేస్తున్న సోదర త్రయం రామాయణ గ్రంథాన్ని చేతబూని తంబూర మీటుతూ రామనామామృతం చేస్తున్న భక్త శిఖామణి హనుమంతుడి దివ్య దర్శనం వీక్షించిన భక్తులకు అలౌకిక ఆధ్యాత్మిక దివ్య రసానుభూతిని పంచుతుంది ఆ మనోహర దర్శనంతో పులకించిన భక్త హృదయం అప్రయత్నంగానే శ్రీరామరక్ష సర్వ జగద్రక్ష అంటూ ప్రణమిల్లుతుంది ఇక ప్రతి నెల వచ్చే పునర్వసు నక్షత్రంతో పాటు ఏటా శ్రీరామనవమికి పది రోజుల పాటు జరిగే ఉత్సవ ఊరేగింపులకు దేశం నలుమూలల నుంచి భక్తులు తరలి వస్తారు శ్రీరామ రామేతి రమే రామే మనోరమి సహస్రనామ తత్తుల్యం శ్రీ రామనామ వరాననే అంటూ సాక్షాత్తు లయకారుడైన ముక్కంటి మనసారా రామనామం జపించి అనంత కోటి సౌభాగ్యాలను సర్వ శుభాలను వసకే తారక మంత్ర పవిత్రతను లోకానికి చాటి చెప్పాడు మరి మనము తమిళనాడు రాష్ట్రంలోని కుంభకోణం తిరుక్కుండందై వైష్ణవ దివ్య దేశాన్ని జీవితంలో ఒక్కసారైనా దర్శించుకుందాం పాహి రామప్రభు అంటూ భక్తితో స్మరించి తరిద్దాం ఇప్పుడొక చిన్న విరామం శ్రీ వెంకటేశ్వర గో సంరక్షణ ట్రస్ట్ వందే గోమాతరం గోబుతో మానవ జీవన వ్యవస్థకున్న అనుబంధం విడదీయ రానిది గో సంతతిని సంరక్షించాలన్న మహత్తర ఆశయంతో గోమాత విశిష్టతను తెలియజేస్తూ మన సనాతన సంప్రదాయ పరిరక్షణ ధ్యేయంగా టిటిడి నెలకొల్పినదే శ్రీ వెంకటేశ్వర గో సంరక్షణ ట్రస్ట్ ఈ సత్సంకల్పానికి మీరు చేయుతనిచ్చే అవకాశం పొందండి ఆ గోవిందుని కటాక్షానికి పాత్రులు కండి మరిన్ని వివరాలకు టిటిడి కాల్ సెంటర్ ను సంప్రదించండి ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం మారేడుపల్లిలోని శ్రీ శృంగేరి సిద్ది వినాయక స్వామి ఆలయ ప్రాంగణంలో శ్రీ వల్లి దేవసేన సమేత శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారి ఆలయ వార్షికోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా గోపూజను నిర్వహించారు గోమాతను పసుపు కుంకుములతో అలంకరించి పూజాధికారులు జరిపారు గోమాతకు ప్రదక్షిణలు చేసి నివేదనలు సమర్పించారు అనంతరం శ్రీ వల్లి దేవసేన సమేత శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారి ఉత్సవమూర్తులకు అర్చకులు గోక్షీరంతో పంచసూక్తములతో పంచామృతాలతో అభిషేకాన్ని శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు అలాగే మల్లికార్జునగిరి వాణి నగర్లోని శ్రీ విజయ్ వినాయక స్వామి ఆలయ ప్రాంగణంలో శ్రీ దత్తాత్రేయ స్వామి ఆలయంలో స్వామివారికి విశేష అర్చనలు నిర్వహించారు త్రిమూర్తి స్వరూపంగా ఏకరూపడే గోమాత సహితుడై కొలువైన శ్రీ దత్తాత్రేయ స్వామి ఉత్తరావతారాలైన శ్రీ నరసింహ సరస్వతి శ్రీపాద వల్లభ మూల విరాటులకు అర్చకులు పుష్పమాలలు రుద్రాక్ష మాలలతో అలంకరణ చేశారు అష్టోత్తర శత నామార్చనలు చేసి మంగళహారతులు సమర్పించారు 
प्रकाशम जिला मलवर में कोई कोलूती श्री वेंकटेश्वर प्राचीन क्षेत्र स्वामीवारी ब्रह्मोत्सव तो प्रकाशिस्ट उत्सवा भाग में आह्लादक निर्वहितेवदेवड़ तेपोत्सव भक्त मुग्धुचे आलय नीचे श्रीदेवी भूदेवी समेत श्री वेंकटेश्वर उत्सव पल्लकी पै सर्वांगसुंदर वेजेपचे ऊरेगीम वगवतार अगर बं चामपूल तोरणाल तो सिद्धं तेपल पै स्वामारी उभय देवी समेत को वेद गा मेलम संगपोत्सव निर्वहित मंगल निराजना अर्पार चितूर जिपमनी तिपति गंगम आलय में कुल मारियम वारी ब्रह्मोत्सवा भाग में अम्मवारी सिंहवाहन सेव वे जी नित्य सेवा कैंकर्या पूर्त पिदप अम्मवारी चक्कर अलंक सिंहवाहन पै को पुराधु ऊर भक्त अम्मवारी दर्शन कर्पूर हमर्पार कड़प नगर में मद्रास रोड श्री वरसीधि विनायक स्वामारी आलय में संकटार चतुर्थी पूजल विशेष जरिया स्वामारी उत्सवमूर्ति की पल रक मंगल द्रव्यल तो कन्नल पड़ग सुगंधाभिषेक निर्वहित भक्त सभरत जगह पार्वती तन अभिषेक सेव भक्त मुग्धुचे अभिषेकान गजपुष्पाल तुसी दड़ पट्टस्त्र रत्न शोभित स्वर्ण भरणाल तो देदीप्यम अलंक मंगल हत अंदे भक्त दर्शन कल अलागे वरंगल नगर मुल रोड श्री वरद दत्त क्षेत्र में संकष्ट चतुर्थि अभिषेक घन निर्वहार मुझे आलय प्रांगण में नित्य पूजल पूर्ति चेसी आप श्री विघ्नेश्वर दिव्य मंगलमूर्ति की अर्चक पंचामृता परम भयत द्रव्यल तो संप्रदाय रीति अभिषेका जरपार भक्त भक्ति प्रपत्ल तो स्वामारी अभिषेका वीक्षी तरी नेलूर जिला गूडूर श्री चंदकेश्वर स्वामारी आलय में स्वामारी ब्रह्मोत्सव तुद अंका चेरकनाई इस सदर्भंग स्वामारी अश्ववाहन सेव नयन मनोहर जी कल अवतार चंदकेशवड़ सर्वाभरण भूषित अश्ववाहन पै वे कर्पूर हत मेलता मंगल वाइद्य नलय माड़वीधु स्वामारी वाहन सेव कोलाहल सा अंत मुझे श्री चंदकेश्वर स्वामारी चंद्र प्रभ वाहन सेव नयनानंदक जी चकटे अलंकण बहुच मेरीपो स्वामीवार चिमंद हास करण वीक्षण तो चलने चंद्रु वे भक्त कटाक्षार बाजा भजंत्री कला प्रदर्शन नम चंदकेश्वर स्वामारी चंद्र प्रभ वाहन सेव मनोहर सा कड़प नगर में आंजने स्वामारी आलय में श्री गुर राघवेन्द्र स्वामारी बृंदावना की पंचामृत अभिषेक वे जी पाल तेन तो पंल रसाल तो अर्चक राघवेन्द्र बृंदावना की घन अभिषेक जरि पूमाल तो अलंक मंगल हत समर्पार अनपुर पात ऊर श्री लक्ष्मी नरसीम स्वामारी आलय में स्वामारी कल्याण कमनीय जी आलय में नृसीह जयंती उत्सव वारम रोज वे निर्वहित उत्सवा भाग में स्वामी अम्मार उत्सवमूर्त पुष्पशोभित वेजेपचे संप्रदाय रीति कल्याण निर्वहित भक्त भक्ति प्रपत्ल तो लक्ष्मी नरसीम स्वामारी कल्याण वीक्ष तूर्प गोदावरी जिले तुनी नेशनल हईवे रोड पकन कोलूती श्री जमीचे दुर्गम्म को भक्त विशेष पूजल निर्वर्भंग अम्मारी पुष्पमाल पस कुंकम चंदनादि द्रव्यल तो शोभायमन अलंक कुंकमारचन निर्वहार भक्त अम्मारी सेवी तीर्थ प्रसाद स्वीक चितूर सतपेट श्री वरसीधि विनायक स्वामारी आलय में संकटर चतुर्थि पूज घन जी पंचामृता पंल रस परम भयत द्रव्यल तो विघ्नेश्वर की अभिषेक सेवन कन्नल पड़ग निर्वहार अभिषेकान चक्कर अलंक भक्त दर्शन भाग्यम कल तमिलनाड राष्ट्र तिपतूर श्री ब्रह्मपुरीश्वर आलय आध्यात्मिक दिव्यधाम अलार इकड़ ब्रह्मदेव को ईश्वरी सैतिह्यम एशस्य क्षेत्र वैभव पै प्रत्येक कथनमीसम त्रिमूर्त ब्रह्मदेव लयकड़ परमेश्वर आज्ञा पंच मुखाल तो सृष्टि कार्यवा आ समय ब्रह्म को ई समस्त सृष्टि तुम्हें विधिरात रास्ता अलागे आबटी तने त्रिमूर्त गोपवाड़ी अने अहंकार वस्तु इधि ग्रहश्वर ब्रह्मदेव पंचमुखा खंड सृष्टि कार्याने निर्वहिस्ट गर्वभंगम चेस्ा दा तो चतुर्मुख ब्रह्म तन अज्ञा मुक्की वे तमिलनाडूर तुम पन्े लिंगल तो दर्शनमस्ता अड़ दर्शन पूजन चेयन वरमस्ता अला ब्रह्मदेव तिरुच्चि जिवन तिपटूर परमेश्वर 
పన్నెండు రూపాల్లో సేవించి తరించిన పుణ్య ప్రదేశమే ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న బ్రహ్మపురీశ్వరాలయం మహేశ్వరుడి అనుగ్రహంతో తిరిగి సృష్టి కార్యంలో నిమగ్నమైన బ్రహ్మదేవుడికి ఈ ఆలయంలో నిత్య పూజాధికారులు జరగడం విశేషం తలరాతలు మార్చే బ్రహ్మదేవుడికి జ్ఞానసిద్ధి లభించిన ప్రదేశం కాబట్టి ఎవరైతే ఈ బ్రహ్మపురీశ్వరాలయాన్ని దర్శించుకుంటారో వారి విధిరాత బాగుంటుందని ఐతిహ్యం ఇంతటి స్థల పురాణంతో వెలుగొందుతున్న బ్రహ్మపురీశ్వరాలయం రెండు వేల సంవత్సరాలకు పూర్వమే ఉందని చెబుతారు ఎత్తైన రాజగోపురం శిల్ప సమూనతంగా భక్తులను అబ్బురపరుస్తూ అనేకానేక పురాణ గాథలను వివరిస్తున్నట్లు ఉంటుంది ఆలయం ఆమూలాగ్రం రకరకాల శిల్పాలు మనల్ని కళ్ళు తిప్పుకోనియవు ముఖ్యంగా శ్రీ మహావిష్ణువు దశావతారాల్లో నారసింహ గాథను శిల్ప రీతిలో తెలిపే ప్రయత్నం అనిర్వచనీయం ఆలయంలో మరో విశేషం ఇక్కడ ఉన్న దేవ వృక్షంగా పేరుగాంచిన పారిజాత చెట్టు నూట యాభై సంవత్సరాల నుంచి పూజలు అందుకుంటోంది ఇక్కడ ఉన్న అధికార నంది బృహత్ శిల్పం మనోహరంగా గోచరిస్తుంటుంది సువిశాల ప్రాంగణంలో ఎటు చూసిన ఆధ్యాత్మిక భక్తి చైతన్యం ఉట్టిపడేలా నిర్మితమైన బ్రహ్మపురీశ్వరాలయం ఎంతో ప్రశాంత వాతావరణంలో నిలవై ఉంది ఆలయంలో ఉన్న కోనేరును బ్రహ్మతీర్థంగా పిలుస్తారు ధ్వజస్తంభం వద్ద భక్తులు నూనె దీపాలు వెలిగించి మొక్కులు తీర్చుకోవడం ఆనవాయితీ గర్భాలయంలో ధ్యాన ముద్రలో పసుపు చందనాదులతో చూడగానే మనోల్లాసాన్ని పంచే బ్రహ్మదేవుడి చతుర్ముఖ విగ్రహం భక్తులను తన్మయులను చేస్తుంటుంది స్వామివారిని మనసారా సేవించిన భక్తులు ఏకకాలంలో త్రిమూర్తుల అనుగ్రహానికి పాత్రులవుతారు ఇంకా అదే ఆలయంలో బ్రహ్మనాయకి అమ్మవారు శ్రీ దక్షిణామూర్తి స్వామి కాళభైరవ స్వామి మహాగణపతి స్వామివార్లు వేర్వేరు మందిరాల్లో కొలువై పూజలు అందుకుంటున్నారు ప్రతి సోమ గురువారాల్లో బ్రహ్మదేవుడికి జరిగే అభిషేక సేవను వీక్షించడానికి భక్తులు వేలాదిగా తరలివస్తారు దోష పరిహార క్షేత్రంగా విరాజిల్లుతున్న తిరుపత్తూరు శ్రీ బ్రహ్మపురేశ్వర స్వామివారి దర్శనం మనందరికీ లభించాలని కోరుకుందాం వివిధ ప్రాంతాలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల సమాహారాన్ని కళా నీరాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమలలోని నాదనీరాజన వేదికపై గురువారం సాయంత్రం నాదస్వర కచేరీ జరిగింది తిరుపతికి చెందిన ఎస్ మునిరత్నం బృందం ప్రదర్శించిన నాదస్వర కచేరీ ఆద్యంతం అలరించింది తిరుపతిలోని అన్నమయ్య కళామందిరం మహతి కళాక్షేత్రంలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అన్నమాచార ప్రాజెక్టు ఆధ్వర్యంలో పద కవిత పితామహుడు తాళపాక అన్నమాచారుల వారి ఆరు వందల పదకొండవ జయంతి మహోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా పలు ఆధ్యాత్మిక సాంస్కృతిక సంగీత కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తున్నారు నర్సాపురానికి చెందిన లక్ష్మీదేవి బృందం ప్రదర్శించిన నృత్య రూపకం అందరినీ ఆకట్టుకుంది ఇక తిరుపతిలోని మహతి కళాక్షేత్రంలో జరుగుతున్న అన్నమయ్య జయంతి ఉత్సవాల్లో భాగంగా గురువారం సాయంత్రం టిటిడి అన్నమాచార ప్రాజెక్టు కళాకారులైన రమేష్ బృందం ప్రత్యేక వాయిద్య కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు
ఇక తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను ఇప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు సుమారు అరవై ఎనిమిది వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు సాధారణ సర్వదర్శనం భక్తులు ముప్పై ఒక్క కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు సర్వదర్శనం టోకెన్ గల భక్తులకు నిర్ణీత సమయంలో దర్శనం పూర్తవుతోంది శ్రీవారి మెట్టు మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ముప్పై డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రేపు ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ